নমস্কার সাংস্কৃতিক পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি রয়েছি আপনাদের সাথে অরূপা এখনকার মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদের শিরোনাম জলি দুবাই মৃত দুই শিশু কন্যার পরিবারের পাশে কেন্দ্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সংস্কারের অভাবে দুঃখের রাস্তা এতে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রী সহ যান চালকরা অর্থের বিনিময়ে নকল পিআরটিসি সার্টিফিকেট সদর মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হলো এনএসি গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অবৈধ এসমিল উদ্ধার বন্যা হাতির আক্রমণে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে গেলেন সিপিআইএম এর দলের প্রতিনিধি এখন সংবাদগুলি বিস্তারিতভাবে জেনে নিচ্ছি জলি দুবাই মৃত দুই শিশু কন্যার পরিবারের পাশে কেন্দ্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উল্লেখ্য চলিত মাসের গত চার তারিখ তেলেমোড়া থানা দিন মানিক বাজার এলাকায় খেলার সময় আচমকায় পুকুরে পড়ে পুকুরে জলে ডুবে মারমাতে মৃত হয় দুই শিশু কন্যার বুধবার মানিক বাজার এলাকায় ওই দুই শিশু কন্যার বাড়িতে যায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং তিনি মৃত শিশুদের পরিবারের লোকজনদের সমবেদনা জানায় এবং পরিবারগুলির পাশে থাকায় আশ্বাস দেন সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী আরও জানান মৃত ওই দুই শিশু কন্যার পরিবারের হাতে সরকারিভাবে আর্থিক অনুদানও প্রদান করা হবে যে কোনো মৃত্যু আমাদেরকে দুঃখ দেয় এবং ছোট শিশু দুটো একসঙ্গে মারা গেছেন তো তার জন্য তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসছি একজন হচ্ছে বিকাশ সুপিনী ওনার মেয়ে আরেকজন হচ্ছে দুয়ারিকা দেব বর্মা দুজনে মানে মামা তো পিস্ত তো বোন আর একজন তো মামার বাড়িতে বেড়া বেড়াতে এসেছিলেন দুজনের দুর্ঘটনা এটা দুঃখের বিষয় অত্যন্ত তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা তো আমাদের নেই কিন্তু পাশে দাঁড়ানোর যে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস সেটা আমরা করছি এবং আমাদের সরকারের সিস্টেম রয়েছে এস ডিআরএফ থেকে একটা আর্থিক অনুদান তাদেরকে দেওয়া হয় এবং আজকের মধ্যে তারা এই আর্থিক অনুদানটা আমরা আশা করছি এস ডিএম সাহেব রয়েছেন উনি বলেছেন যে আজকের মাধ্যমে তারা চার লাখ করে যেটা এস ডিআরএফ থেকে দেওয়া হবে দুইটা পরিবারকে তাদের অ্যাকাউন্টে আজকে আসবে এবং সমস্ত পাড়া তাদের সাথে রয়েছে এবং আগামী দিন থেকে এই ধরনের দুর্ঘটনা না হয় আমরা সবাই নিজেদের সন্তানদের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নজর রাখা সবাই সবাই খোঁজখবর রাখবেন সেটাই প্রত্যাশা করি ছোট দুটো ফুলের মতো শিশুর আত্মার সদ্গতি কামনা করি এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে যে মা বাবা যারা তারা আত্মীয় পরিজন রয়েছেন ভগবান তাদেরকে শক্তি দেবেন এই কষ্ট থেকে ওনারা উদ্ধার হওয়ার জন্য ভগবান তাদেরকে শক্তি তো এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা বন্যা হাতি আক্রমণে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে গেলেন সিপিআইএম এর দলের প্রতিনিধি দল তেলেমোড়া দশমিকাত এলাকার বাসিন্দা মৃত সুজিত বর্ধনের বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানালেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য পবিত্র কর পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলে অসহায় পরিবারটি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে পরিবারে একজনকে সরকারি চাকুরি দেবার দাবি জানালেন পবিত্র কর সুজিত বর্মন উনি ফেরি কাজ করে ফেরি করেন আরেকজন সহ ওই মহারানীপুর ওই এলাকাতে সন্ধ্যা হয়ে হয়ে সময় ফেরার পথে মানে ফেরি করার পথে হাতির কবলে পড়ে এবং একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় উনি পালাতে পারেননি ওইখানে জায়গাতেই প্রায় ওনাকে হাতি মেরে ফেলেছে এই নিয়ে তো এই এলাকায় প্রায় ছয়জনের পথ গত দু বছর তিন বছরে এরকম মারা গেল যে আমরা একবারে সেই জায়গা ভিজিট করার পরে ফরেস্টকে একটু চাপ দেওয়াতে কিছুদিন একটু মানুষ সুস্থ ছিল শান্তিতে ছিল কিন্তু এখন আবার দেখা যায় একই অবস্থা সরকারের কোনো হেলদ নেই এটা সরকারের গাফিলতির জন্য এটা হচ্ছে লোকালয়ে যেভাবে হাতে আসছে ফলে সেই জায়গাতে আমরা আজকে ওনার স্ত্রীর সঙ্গে মেট করলাম একটাই মেয়ে আছে ছোট মেয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে তা আমরা আমাদের দিক থেকে সাহায্য করব যে মধ্যে আমরা করেছি এবং আমরা বলেছি ওনাকে উনি রাজি হয়েছেন 
যে সরকারের কাছে শুধু আর্থিক কিছু সাহায্য দিয়ে তো একটা পরিবার বাঁচতে পারে না তাই এই পরিবারকে যাতে একটা সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা হয় এই ব্যবস্থাটা করার জন্য উনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখবেন এবং লিখে যারা বিরোধী দল নেতা আছে স্থানীয় এমএলএ আছে তাদেরকে কপি দেবেন আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব তারাও যাতে বিষয়টা একটু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তদবির করে একটা চাকরির ব্যবস্থা করলে পরিবারটা বেঁচে যেতে পারে এবং আমরা দেখি এটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে যাতে করে আমরাও আমাদের দিক থেকে যতখানি এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে করা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আমরা সেখানে বিষয়টা উপস্থাপিত করব আমরা খুব দুঃখিত যে এরকম একটা মানুষ একই রোজগারই ছিল ছোট্ট মেয়ে একটা আছে ফলে তার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু এই পরিবারটিকে রক্ষা করার জন্য সরকার এগিয়ে আসবেন এই আশা আমরা করবো কৃষক সবার লক্ষ্য থেকে সরনাকমল উদয়পুর অব টোয়েন্টি এইট জুন সরনাকমল জুয়েলার্স উদয়পুর নি সেন্ট্রাল রোড কতাল শোরুম নি বাকে কতালিয়া প্রিরমা পান্ডাও কথার পান্ডা নি বাকে অফার রেজাকায় ফিফথ জুলাই জরা লাকি ড্র সালব্রম নতঙ্গ রংচাক নি পুষা যত মানে পাইমানি লগি ও তঙ্গ রংচাক নি পুষা সরনাকমল জুয়েলার্স নি সরনাবর্ষা নি অফার চেন্নাই টোয়েন্টি এইট জুন নি সিমি সেভেন্টিন জুলাই জরা মেগা লাকি ড্র তঙ্গ কাইনই স্কুটি লাকি ড্র তঙ্গ কাইনই চিসা হোম অ্যাপ্লায়েন্স ফ্ল্যাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাইক্লাইম হিরানি কানমানে বাইনা ও ফ্ল্যাট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট খাইক্লাইম রংচাকি কানমানে বাইনা ও যত মানে পাইমানি লগি ও সকাত বড় জাকায় তাই কচাম রংচাকি কানমানে সাই কতাল হোলমার গনাং রংচাক পাইনানী সেপ বড় জাকায় সালব্রুম সিনি অ শোরুম খুলকজাক তাই নরক যত ন খা বাইলাম সোনকমল জুয়েলার্স নিনি সাই তৈব খাচু গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালপুর থানাধীন এন সি নগর স্ট্রিট ও অক্ষয় চৌমানি থেকে অবৈধ এসমির উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিশালগর বন দপ্তরের আধিকারিকরা আমাদের কাছে সকালবেলা একটি খবর এসেছিল যে গতকালকে একটি লিগেলি সোমেল অক্ষয় চৌমানিতে চলেছিল তারপর আমরা এটার গোয়েন্দাভাবে খবর রাখি এটা কোথায় মানে রাখা হবে তারপর আমাদের কাছে সকালবেলাই খবর আছে যে এটা অক্ষয় চৌমানি একটি রাবার প্লান্টেশনের বাগানের মধ্যে রাখা আছে তারপর আমরা ওইটাকে যে যাওয়ার পরে দেখতে পাই ওইটা একটু লুকানো অবস্থায় আছে তারপর ওইটাকে আমরা সিজ করে স্যার রানিং ছিল না রানিং ছিল না এটা অ্যাকচুয়ালি এক জায়গাতে রাবার প্লান্টেশনের মধ্যে রাখা অবস্থা আছে আর লোকেশানটা এক্স্যাক্ট লোকেশানটা স্যার কি লোকেশানটা হচ্ছে এন সি নগর অক্ষসমা আচ্ছা কারণ এটা রানিং অবস্থায় ছিল না যদি রানিং অবস্থায় থাকতো তাহলে যারা এটা এরকম ছিল তাদেরকে আমরা স্যার এই সমিলগুলোর বাজার মূল্য কীরকম হবে বাজার মূল্য অনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা হবে এগুলো তো বাজারে পাওয়া যায় না এগুলোকে বানানো হয় আচ্ছা কোনো গাড়ি সিজ হয়েছে স্যার শুনে
অর্থের বিনিময়ে নকল পিআরটিসি সার্টিফিকেট বের করে রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া অংশ নিচ্ছে বহির রাজ্যে একাংশ যুবক এবার তথ্য সহকারে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনে সদর মহকুমার শাসকের দ্বারস্থ হলো এনএসইও এর প্রতিনিধি দল অবিলম্বে বিষয়টি খাতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিতে সদর মহকুমার শাসকের নিকট তারা প্রদান করলেন প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন বিষয়টি খাতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে আগামী দিন এসডিএম অফিস তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হুমকি দিলেন এনএসইআই এর প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায় আমরা একটা বিষয় নিয়ে এসডিএম এর নিকট আমরা কথা বলতে এসেছি একটা বিষয় হলো এসএসসি জিডি একটা ইন্টারভিউ এটা হলো সেন্ট্রাল गवर्नमेंट এর ইন্টারভিউ প্যারামিলিটারি ফোর্স এটা বিষয়ে আজকে আমরা এটিএম এর নিকট কথা বলতে এসেছি যে ত্রিপুরা থেকে এখানে যারা ক্যান্ডিডেটরা আছে ওরা জন্য সাতশোর উপর ভ্যাকেন্সি দিয়েছে আমার প্রশ্ন বিভিন্ন স্টেটে যেমন ইউপি বিহার থেকে ত্রিপুরা এসে ওরা পারমানেন্ট রেসিডেন্সি বের করছে ফেক পারমানেন্ট রেসিডেন্সি দেখুন আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট টাকার বিনিময় এসডিএম অফিস থেকে বিভিন্ন এসডিএম অফিস থেকে বানানো হচ্ছে যেমন এর নামটা কি বিকাশ কুমার বিকাশ কুমারের বাড়ি হলো পাটনা পাটনা বিহার বিহার বিকাশ কুমারের বাড়ি ও পাটনাতেও অ্যাপ্লাই করেছে আবার ত্রিপুরাতেও অ্যাপ্লাই করেছে ত্রিপুরাতে বিআইটিসি বানিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই করে তাহলে দেখুন কত বড় ঘোটালা কত বড় ঘোটালা আজকে আমরা এসেছি কয়েকজন প্রতিনিধি দল এসডিএম এর কাছে কথা বলতে যে বিষয়টা কি এটাকে স্পুষ্টিকরণ দিতে হবে না হয় আমরা কিন্তু এখানে তালা দিন এটাকে তালা দিন আমরা কথাগুলি এটা শুনতে হবে আমার সাথে কথা হয়েছে এটিএম স্যার সাহেব উনি আমাদের সময় দিয়েছে আমরা এসেছি প্রথম কথা বলবো তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাদের জানি এরকম অনেক আছে অভাব নেই অভাব নেই ফেক বানিয়েছে এই ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি পরবর্তী সময় আপনাদের জানাই প্রশাসন নিশ্চয়ই জড়িত আছে এটা তো মুখ্যমন্ত্রীর দেখা উচিত এই ব্যাপারটা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারটা তো দেখতে হবে মুখ্যমন্ত্রী তো উনি জানে না বিষয়টা ওনাকে আমরা বলবো যে এই ব্যাপারটা দেখার জন্য এবং স্টেট গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েট এই যে ইন্টারভিউ হবে এই যে ফেকভাবে বানানো হয়েছে সেটা দেখার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি এবং যদি না মানে তারপর আপনাদের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবো আজকে আমরা এসডিএম এর সাথে কথা বলেছি ওনার সাথে আমরা এটাতে জড়িত বলতে কি এটা এসডিএম এসডিএম এর এসডিএম কিভাবে এটা সই দিচ্ছে কার মদতে হচ্ছে বলুন তো আপনাকে তো একটা আমি দেখালাম এরকম আরো আপনাকে দেখাতে পারো চার পাঁচশো আপনাদের এই ক্যান্ডিডেটের ধরা পড়লো আরো দেখাতে পারো এটা কি সম্ভব পিআইটিসি বানিয়ে দিচ্ছে এইভাবে ডুপ্লিকেট বাইরের ফ্লু ওর ইউপিতেও পিআরটিসি বিহারেও পিআরটিসি আবার এখানেও পিআরটিসি এটা কিভাবে সম্ভব আপনারা বলুন তো আপনারা বিচার করুন আপনারা বিচার করুন তারা তো মেডিকেল আর কিছুদিন হ্যাঁ সতেরো তারিখ থেকে ওদের মেডিকেল আপনাদের দাবিটা মেডিকেল আর কি থাকবে নিশ্চয়ই এটা ইনভেস্টিগেশন করতে হবে তদন্ত করতে হবে একই ব্যক্তির দুইটা পিআরটিসি তো থাকতে পারে না আপনারা বলুন একই ব্যক্তির কি দুইটা পিআরটিসি থাকতে পারে এটা কি সম্ভব তাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা এসেছি ওনার সাথে আইনভাবে আইনতভাবে প্রশাসনিকভাবে আমরা কথা বলবো তারপর আমরা হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলতে পারেন
प्रमुख स्वर्णकमल उदयपुर हो ट्वेंटी एट जून स्वर्णकमल ज्वेलर्स उदयपुर ने सेंट्रल रोड कटाल शोरूम की बगे कटालिया प्रीरमा पांडव कथार पांडा की बगे अफर रजाक फिफ्थ जुलाई जोरा लकी ड्रव सालब्रम नंग रंगचक नि पैसा जो तो मान पायमी लगी तंग रंगचक नि पैसा स्वर्णकमल ज्वेलर्स ने स्वर्ण वर्षा ने अफर चेन्नई ट्वेंटी एट जून ने सीमी सेवेंटीन जुलाई जोरा मेगा लकी ड्रव तंग कई नई स्कूटी लकी ड्रव तंग कई नई चीसा होम एप्लायस फ्लैट हंड्रेड पार्सेंट खाइलैम हिरानी कानमानी बैनाव फ्लैट ट्वेंटी फाइव पार्सेंट खाइलैम रंगसा नि कानमानी बैनाव जो तो मानी पायमानी लगी सकाट बो रजाक ते कचाम रंगसा नि कानमानी सिलये कटाल कल्ड मार्क गना रंगसा पायनी सेप बो रजाक सालब्रम सी ओ शोरूम खुलजा तो नरक जो तो नो खा बैलाम सोनकमल ज्वेलर्स निलाई बो खाचो সংস্কারের অভাবে দুঃখের রাস্তা এতে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রী সহ যান চালকরা এই চিত্র রাজ্যের কোন প্রতান্ত এলাকায় নয় খোদ রাজধানী আগরতলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় সিদ্ধি আশ্রম থেকে রেল স্টেশন যাওয়ার রাস্তাটি গত বেশ কয়েক মাস ধরে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে পড়ায় দুর্ভোগে পড়ছেন শত বড় যান চালকরা রাজ্যের প্রধান রেল স্টেশন যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় প্রায় সময় গচ্ছে শত বড় দুর্ঘটনা তাই দাবি উঠেছে অবিলম্বে বেহাল রাস্তা সংস্কারের मत संबाद शेष हलो परवर्ती संबंध चौक रखी पर्दाई